Assalamu alaikum students today uh, you will be able to learn the third application of gas's law that is electric field intensity between two oppositely charged plates okay so for this we will consider two oppositely charged plates okay as you know that uh, charge makes electric field around itself so when there is two oppositely charged plates so there must be electric fields and electric field lines that always move from positive to negative so in this case electric field will move from positive to negative now if you want to find the um, from gas's law we want to find the electric field at any point okay so what we will do we know that first we will select Gaussian surface okay so in this case we will select a rectangular Gaussian surface or a square Gaussian surface uh, suppose it is QRST it is denoted by that box is denoted by QRST and the field lines are parallel to RS and TQ let uh, let us see in the following diagram if you look at this diagram here are two plates one is positive charge and another is negative charge electric field lines are moving from the positive to negative and this is the box that we consider this is the Gaussian surface so in this box the ST and RQ they both are parallel to the lines means you know that I mm, always uh, I always tell you this thing that in any area its direction is shown by its normal okay koi bhi agar area hai aap uski direction uh, aap uski area ki direction find out karna chahte hain to aap us area ka normal lete hain theek hai to agar aap rq ko dekh le to uska normal jo hai wo is lines ke parallel hai theek hai aur st jo hai wo bhi iske parallel aa raha hai but st se electric field lines pass hi nahi ho rahi kyunki aap dekh rahe hain ki wo us field se bahar ki taraf hai ठीक है इन द सेम एस आर एंड टी क्यू इन दोनों का अगर आप नॉर्मल देखें तो वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है ठीक है जो परपेंडिकुलर होगा तो कॉज नाइन्टी इज इक्व टू जीरो ठीक है आपको पता है कि फ्लक्स आपके साथ क्या है ई ए कॉज थीटा सो एस आर एंड टी क्यू में कॉज नाइन्टी आ रहा है इन दोनों में फ्लक्स जीरो होगा एस टी में भी फ्लक्स जीरो होगा ओनली वन फ्लक्स होगा आर क्यू पे सो so आपके साथ टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए ठीक है नाउ लेट अस सी इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन हियर इफ यू लुक यू नो दैट फ्लक्स इज इक्व टू ई ए आपको मैंने अभी बताया एक्सप्लेन किया कि किस तरह बाकी का जीरो आ गया और टोटल फ्लक्स ई ए हो गया ठीक है देन यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी वो आपके साथ इक्वल है क्यू बाई ए दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गास इज लॉ एज वेल सो आपके साथ क्यू क्या हो जाएगा सर्फिस चार्ज डेंसिटी इन टू ए अगर आप क्यू को अकेला छोड़ें अब हम इस पे गासिस लॉ अप्लाई करेंगे नाउ यू नो दैट गासिस लॉ इज इक्व टू वन बाई एप्सल नॉट टाइम मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज इन क्लोज दिस इज द गासिस लॉ सो टोटल चार्ज इन क्लोज वी विल पुट इट्स वैल्यू एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ठीक है फ्लक्स की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे सो so, फ्लक्स आपके साथ ई ए आया था और टोटल चार्ज आपके साथ है सिगमा ए ठीक है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू ए तो अगर आप इसमें ए ए कैंसिल कर ले और इलेक्ट्रिक फील्ड को अकेले छोड़े हो आपके साथ आ जाएगा इज इक्व टू सिग्मा बाय एप्सोल नॉट ठीक है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हेयर आई आल्सो शो यू अनदर डायग्राम इन विच यू विल बी ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो दैट हाउ द फ्लक्स वैल्यू केम एंड हाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड केम now i will show the same topic in um, in a video so that will be so you will be more able to understand
Okay students, I uh, hope you will understand um, from this video as well and uh, now your assignment is you have to do the uh, you have to practice the examples 11.1 11.2 11.3 11.4 all examples are uh, available in your book it is already solved but you have to practice it okay and uh, another uh, assignment is that read electric potential topic and uh, devise your this topic and practice it okay